Hace un par de meses, justo antes de iniciar una nueva etapa en su vida personal y profesional, el cantante Carlos Rivera, ganador de la tercera generación de la Academia y hoy gran figura del teatro musical, nos recibió entre funciones del final de su temporada en El Rey León en Madrid. Bienvenida primero que nada y gracias por, pues bueno, por este espacio. Estoy muy contento, muy contento. Lo, lo primero que te puedo decir es eso, que estoy muy feliz por la oportunidad que he tenido aquí, por lo vivido, por, por, por tantas cosas que se han además desencadenado después de esta oportunidad. Y, y me siento realizado en, en, en mi sueño que viene a ser aquí. Él es Carlos Rivera y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Rivera nació el 15 de marzo de 1986 en Guamantla, Tlaxcala. Es el tercero de cuatro hermanos. Su padre, Gilberto Rivera, se dedicaba a la ganadería de toros de Lidia y su madre, Lourdes Guerra, era maestra de preescolar. Carlos vivió los primeros años de su vida en la casa de su abuela, en Alzayanca, un pequeño pueblo cercano a Guamantla, donde su madre trabajaba mientras los niños estudiaban. Tengo esa fortuna de que mi familia... Eh, es una familia preciosa, desde siempre la recuerdo así, eh, ha tocado luchar muchísimo a mis papás, sobre todo a mi mamá, siempre tratando de darnos la, la mejor educación. Me tuve que pasar a vivir a Guamantla para poder estar ahí, que mis hijos tuvieran una mejor educación y una mejor calidad de vida, no, a lo mejor no con lujos, pero sí moderadamente, porque pues a veces lo, lo, lo económico es lo que nos detiene un poquito a poderles dar lo mejor, ¿verdad? Y es que la infancia de Carlos fue una época de sacrificios para sus padres. Su padre, por motivos de trabajo, estaba prácticamente todo el tiempo de viaje. Desgraciadamente, pues, mi, su papá casi no, no estaba ahí con él y, y no lo veía. Y, y mi hijo adoraba siempre a su papá. ¿Y, y te hacía eso. falta tu papá? Seguramente, seguramente sí. Pero... Después mi papá cuando crecimos lo compensó absolutamente todo, entonces eh, por eso es de que a lo mejor no, no la tengo como una imagen de, de ausencia, y de, sino todo lo contrario, o sea, yo hoy te hablo de los dos como mi, mis máximas figuras y mis máximos ejemplos de, de amor, de cariño, de, de todo, eh, pero de recordando y digamos escarbando ¿no? en, en, el, en mi infancia, pues sí, sí que hay algunos momentos de pues de, de que no estaba ahí, ¿no? Sobre todo momentos importantes de la escuela, desde las pastorelas, lo, el, lo, el baile folclórico. Aparte, de repente era complicado porque como mi mamá era maestra, uh -huh. mientras yo hacía el baile folclórico de, del Día de las Madres, ella no estaba porque ella estaba en el de su escuela. Uh -huh. Entonces... ¿Y estaba solo? Entonces. Yo estaba solo, sí. Lógicamente por esos momentos difíciles para él, ya fuera para el Día del Padre, el Día de la Madre, y pues que no podían estar presentes, pues sí era a veces un poco complicado. Eh, y se veía en su, en su mirada o, o en sus expresiones de que pues, le faltaba que hubieran ido a, a algún evento de ellos. ¿Y quién ¿Qué? suplía, por ejemplo, el aplauso de tus papás pues, en ese eh, forito de la escuela? Pues, creo que ¿Tu nadie. Abuela, ¿Tu abuela? No, 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 yo creo que nadie, yo creo que nadie. En realidad, yo creo que eso aprendí a que no, no necesitaba que estuviera nadie para hacer lo que yo quería. Y entonces, eh, esa es una, yo creo, de las enseñanzas que, que yo tuve por ellos y sobre todo por mi mamá, de que, o sea, tú hazlo, yo no voy a estar, pero hazlo, ¿no? Y, y haz tu mejor esfuerzo y lo vas a hacer muy bien. Yo ya cantaba desde niño, desde que tengo memoria. A él le llamaba mucho la atención ver a las personas con un micrófono en la mano. Y más, cuando escuchaba la música, él quería cantar. Creo que fui muy solitario. Y, y siempre sí, o sea, que, porque yo me metía... Yo creo que hasta el día de hoy, ¿no? Sí, 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 lo soy. Lo soy. Y me, me metía... Me, digamos que mi, mi, mi parte artística siempre ha sido mi mejor amiga. Carlos sí era de los que de pronto se encerraba en su cuarto y se iba a cantar, cantaba, pero encerrado en su cuarto. Si, iba, si bailaba, bailaba en su cuarto, encerrado. Era de llegar de la escuela, correr a mi cuarto, encerrarme, poner mi grabadora, mi cassette y me ponía a cantar. 
y soñaba yo cantando con, con que un día iba a haber un público que, que me iba a escuchar y me iba a aplaudir. Un día un tío, eh, hermano de mi abuelita, lo metió a un concurso eh, y la canción que él cantó fue la canción de una telenovela. Obviamente perdió y estaba muy chiquito. Entonces mi abuelito, le, mi abuelito, perdón, mi tío le dijo, no, tienes que aprender a cantar canciones rancheras o algo así, porque los niños en el pueblo de mi abuelita ganaban cantando canciones rancheras, no de telenovelas. Mi mamá en una Navidad le regala un juguete, que es una grabadora con un micrófono, precisamente para, para poder grabar eh, lo, que, lo, lo que quisiera. Y él se la pasaba tratando de componer canciones. Eh. Por ejemplo, en la escuela, en lugar de irme a, al recreo a jugar con todos, me iba yo con una de las monjas que, me, que tocaba la guitarra. ¿A cantar? A cantar, porque obviamente para Ella mí eso... Ella te acompañaba. Ella me acompañaba, medio me enseñó a tocar guitarra que nunca, nunca aprendí, pero bueno, este, para mí era mucho más atractivo eso que estar jugando fútbol, por ejemplo. Pero la música pasó a segundo plano cuando a finales de la década de los 90, justo cuando Carlos estaba por entrar a la secundaria, sus padres se separaron, una época complicada en la que tuvo que adaptarse a una nueva dinámica familiar. Cuando yo este, empecé a tener conflictos con su papá, este, ellos ya ya tenían cierta edad en la que se daban cuenta, en la que yo podía ya tomar una decisión y ver que, que les estaba afectando tanto mi relación con su papá, que era mejor separarnos. Ha sido de las eh, partes más fuertes que, 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 se han podido, que hemos podido vivir. Y él precisamente dentro de todo ese dolor que, que llegaba a sentir, pues él con lo que más le gustaba hacer, que era eh, el cantar, eh, era con lo que podía sobrellevarlo un poco. Sí fue una, un golpe muy fuerte. Lo acepté y dije, pues, pues creo que va a ser lo mejor. Y fue lo mejor porque la relación con mi papá se mejoró y, o empezó. Yo sé que que empezó. Pero en aquel entonces, Carlos ya participaba en todos los actos públicos posibles de su pueblo, sobre todo aquellos relacionados con la música. Hasta que llegó uno especial. Cuando Carlos estaba en la preparatoria, entró al concurso estatal interescolar de canto y su voz causó la primera gran sorpresa en Guamantla. Pues ya estaban todos listos para burlarse de mí y a la hora que empiezo a cantar, todos se quedaron callados, toda todo la sala. Y, y yo solo me acuerdo que pues, terminé, me dejé llevar, canté, canté, canté. Y al final todos aplaudieron, incluso lo, los opositores, digámoslo así. A partir de ahí que, que se dio cuenta igual que podía cantar en frente de la gente y que la gente le aplaudía y que le gustaba y que había quien lo felicitaba, yo creo que de ahí perdió completamente ese miedo. Me sorprendió muchísimo que él ganara ese concurso. ¿Por qué? Porque nunca me había tocado verlo en, en algún evento. De, de este tipo. Desde ahí fue donde me dejó una de las primeras sorpresas de, de, de qué potencial podía tener. Mi mamá al principio no estaba muy de acuerdo porque yo nunca fui muy bueno en la escuela. Todo lo contrario, era el típico que a cada rato tenía que estar mi mamá. Me mandaban a traer los maestros de que no llevaba la tarea o, o de que se salió del salón, pero lo que pasa que él tenía otros intereses. Ya mamá, me imagino a tu mamá, tú canta lo que quieras, pero a mí me pasas matemáticas. Sí, no. sí, sí, sí. Es que era yo incapaz de, de llevar tareas. No ponía atención, yo creo que tenía déficit de atención. ¿Cómo me hacía enojar? Siempre fue muy difícil porque era demasiado distraído, demasiado inquieto. Él siempre tenía en su boca, yo quiero ser cantante y voy a estar ahí en la tele, mami. Entonces yo le decía, sí, pero, pero cuando termines de estudiar. Pero, ¿qué te decía tu papá? Mi papá, cuando pasó esto del concurso, empezó a escuchar porque una, una de mis mejores amigas me dice, oye, este, pues... ¿Por qué no vienes y cantas a la boda de mi hermana? Tanto por 15 canciones. Y yo, ¿tanto? ¿Cuánto te pagó, te acuerdas? Sí. A ver. Pero me dijo, eh, 300 pesos por 15 canciones. Y yo, ¿300 pesos por 15 sí. canciones? Y a mí me, me parecía, o sea, dije, pero es muchísimo. Yo me sentía que lo estaba estafando, ¿no? Porque 
este, en ese tiempo para mí eso era claro. bueno, muchísimo dinero. Me contrataron para otra, otra fiesta y de esa otra fiesta y de esa otra fiesta. Entonces empecé a cantar y cada vez en más eventos. El municipio, eh, una de esas fiestas era alguna cosa del municipio de Huamantla. Y entonces empecé a cantar ya para cosas un poquito más públicas. Iba a ver cualquier evento de la feria, de lo que fuera. Me iba yo al ayuntamiento y me sentaba yo a esperar, pedía cita. Y decía, oiga, este, pues es que me gustaría cantar en alguno de los eventos y si hubiera posibilidad. Entonces así iba yo consiguiendo poco a poco... Eh, escenarios. ¿no? Un amigo de mi papá que, que dentro de todo el medio taurino iba a organizar una corrida de toros y al final en el restaurante de la plaza iba a haber un tablado flamenco y entonces dijo, oye, pues ¿por qué no viene tu hijo y que cante? Y mi papá nunca me había escuchado cantar y me dijo, papá, ¿quieres hacerlo? Y yo, sí. Pues llegué hasta el, este momento y entonces empezó a escucharme cantar desde fuera del salón. Se metió y se quedó viéndome y desde ese momento mi papá es mi fan número uno. Y el padre de Carlos resultaría el primero de muchos fans que el cantante tendría en el futuro, aunque para llegar ahí tendría que librar muchos y algunos muy dolorosos obstáculos. En el año 2002, después de ganar dos concursos de interbachilleres y dos concursos estatales en Tlaxcala y uno en Puebla que se llamaba La Hora del Aficionado, Carlos decidió participar en cualquier competencia musical, ya fuera de canto o hasta de composición. Incluso en la parte, por ejemplo, como compositor, me acuerdo que dije, si yo no gano este concurso, quiere decir que no sirvo para, para escribir canciones. Y lo gané, pero a pesar de eso, me entró una, con un poco de, de inseguridad, de inseguridad uh -huh. y yo seguí escribiendo, pero casi nunca enseñaba mis canciones. Ahí tengo la libreta en la casa. Son a la Virgen de la Caridad, a la Virgen de Guadalupe, la, al Señor del Convento. O sea, él escribía canciones, pero religiosas. Te conté que estaba yo en sí. el colegio de monjas y, y nos saltamos una parte muy importante que era que iba a ser yo sacerdote. <risa> Porque, ¿Ibas, ¿Ibas a ser sacerdote? Sí. A ver, ¿en cuándo? ¿En cuándo? Al, cuando era niño, eh, como te hablo de que la, las monjitas me tenían muy consentido, eh, entonces, pues bueno, me dijeron, tú has sido elegido por Dios para ser sacerdote. Y yo me la creí. Los legionarios de Cristo iban mucho. Iban mucho y platicaban con los niños y todo para, para convencerlos y llevarlos. ¿Qué edad tenías? 11, 12 años. Entonces dije, pues sí, a lo mejor sí, ¿no? Y si, si ellas me lo dicen. ¿Y, qué, pues, ¿Y corriste a tu casa y le contaste eso a tus papás? Le conté a mis papás. ¿Y qué te dijeron tus este, papás? Como te digo que mis papás siempre nos dicen, a, a todos nos han apoyado en todo lo que queramos y siempre dicen, pues estás loco, pero bueno, si es lo que quieres. Él siempre me decía que él iba a ser padre. Que él, iba a, que él no iba a estudiar nada porque él se iba a ir de, de padre. Entonces eso pasó desde el cuarto año de primaria. Y entonces como estaba con las monjitas, luego a veces las tardes las ocupaba para ir a rezar el rosario. Y, a, y él aprendió a rezar el rosario perfectamente. Fueron a hablar con mis papás y Carlos, bueno, era su sueño irse. Y mis papás hicieron un esfuerzo porque él, él se fuera. En un seminario ya para quedarte a qué edad. A los, a los 12 años. A los Terminé 12. la primaria y, e inmediatamente me fui a, a, al, pues a, al seminario este. ¿Y no te gustó? No me gustó. ¿Qué no te gustó? No me gustó que era eh, una congregación demasiado elitista. Uh -huh. y, y que lo que yo había leído de, de, de la pobreza, de la humildad, de, de todo esto, no lo veía ahí. No lo casi porque yo era moreno y los demás eran rubios, había una ¿Te diferencia. Como que había mucha distinción de, de lo económico. Fue una de las cosas que, que lo fue decepcionando y que lo hizo querer regresar a la casa. Sí, dije, esto no es para mí, o sea, yo, yo qué estoy haciendo aquí. O sea, Dios me eligió, pero para otra cosa. En el año 2000, Carlos Rivera comenzó a autopromocionarse a través de una serie de conciertos en la Casa de Cultura de Huamantla y un año más tarde ya tenía patrocinadores de su localidad. Incluso trabajó en una estación de radio que le dio su primera oportunidad como locutor. Don Raúl Romero y la señora Irma siempre les ha gustado ayudar a, las, a los jóvenes que tienen una, un deseo de superación. Entonces, al ver ese deseo de superación, su tenacidad y que bueno, sí cautivaba con su voz a muchas jovencitas, pues se le dio la oportunidad. Y lo invita a participar en un programa Audiomanía. Tenía mucho éxito precisamente porque él estaba al frente del micrófono. Y así, 
fue superándose y superándose y cada día pues tenía más audiencia el, el programa. Yo salía de la escuela de la prepa y corría para llegar al, a la una de la tarde a hacer el programa de complacencias y además me dejaba poner este, una canción mía. Entonces, así fue que empecé mi, mi parte de la radio, que estuve un año eh, ahí uh -huh. y, y la disfruté muchísimo y ellos me apoyaron muchísimo desde ese momento. Siempre nos dijo que él quería llegar a ser un gran cantante, que podía... Uh, tenía él la seguridad de que con esa voz, y nosotros le decíamos que sí, que con esa voz iba a llegar no solamente a seguir cantando en las fiestas o en sus eventos culturales, sino que iba a llegar más, más allá. Y así, poco a poco, Carlos fue haciéndose de un hombre en Tlaxcala. Todo un logro considerando que en realidad vivía alejado de cualquier oportunidad real de éxito en el negocio del espectáculo. No existía, no existía. Mi único referente de éxito fuerte que salió de Huamantla y de Tlaxcala y que ha triunfado era Beatriz Paredes. Y entonces para mí era un referente importantísimo porque claro. eh, me acuerdo en la prepa cuando lo del concurso de oratoria dijeron de este concurso lo ganó Beatriz Paredes, aquí empezó y miren dónde ha llegado ahora. Y entonces dije pues un día el de canto quiero que, lo diga, que digan lo mismo, de este concurso salió Carlos y, y miren dónde está ahora. Pues miren dónde entonces, está ahora. Ella, ella. Y es que después de ganar todas las competencias existentes en Tlaxcala y en los estados cercanos, Carlos Rivera centró su energía y esfuerzos en una nueva meta la Academia. En el 2003 se realizó la convocatoria para la segunda generación, pero Carlos aún no alcanzaba la edad necesaria para poder participar, así que esperó hasta la tercera generación, cuando ya tenía 17 años, para realizar la audición junto a otros 30 mil jóvenes. Hago la audición, paso, 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 llego a la final y en la final leen que tengo 17 años. Él tenía toda la fe, toda la fe de que de que iba a pasar algo o de que a lo mejor y hubieran, a, pudieran hacer un caso omiso a ese, a ese requisito, ¿no? Eh, decir, ¿saben qué? Pues si les gusta cómo canto, pues échenme la mano y, 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 y que pueda estar ahí. Me dice la maestra Gaby, y este, ¿cómo que tienes 17 años? Y yo, pues sí. Dice, ¿pero qué no sabes que aquí tiene, hay que tener 18? Y lo rechacé. Dije, no entras. Pues precisamente porque el... el, el a pesar de que era muy alto, bueno, siempre ha sido muy alto y como con muy buena pinta y todo, se veía joven. Y entonces, en el momento en el que empezaron a llegar las fichas ya de los finalistas, me empezó a ver y dije, oigan, este chavo no tiene la edad, tiene 17, no pasa. No pasa y no pasa y no pasa. Y yo soy así, digo, si había ciertos eh, reglamentos o ciertas cosas que cumplir, pues evidentemente no le iba a dejar pasar. Yo pues sí, pero... Pues me pudieron haber regresado desde la entrada y no lo hicieron, estoy aquí en la final, entonces este, pues yo no, no quería eh, arrepentirme de no haberlo hecho. Él no sabía si iba a haber una, una generación más después de esa que estaba saliendo en la televisión. Entonces yo creo que él no quiso quedarse con ganas, que es yo creo que una de las cosas que puede definir a mi hermano. Nunca se ha quedado con las ganas de intentar o de hacer algo. Así que en esa oportunidad, Carlos logró quedar entre los 40 finalistas, sin embargo, no alcanzó un lugar entre los 10 elegidos. Pasaron los meses y la academia no empezaba, no empezaba, no empezaba, yo decía, qué raro. En febrero, mi papá, le empezó a ir muy bien a mi papá en el trabajo, entonces fuimos a una iglesia que, que nos llevaba mi abuela siempre, a agradecer. Y mientras estábamos ahí, volteó a ver a San Judas Tadeo, que me acordé que era el de las causas difíciles y los casos desesperados. Y con Santa Rita de Casia. <risa> bueno, este, pero aquí estaba él y volteó y le digo, así como tú. Y le digo, ya sé que esto no es difícil, o sea, es imposible, pero estoy desesperado. Si hay algo que yo pueda hacer para entrar a la academia, por favor, ayúdame a que se cumpla. El miércoles prendo la tele y está Consejo de Mujer y Maggie Hegui dice el casting de la Academia Tercera Generación Veracruz, 11 de febrero Monterrey, y yo ¿cómo? pero si yo fui al casting si ya sí, fue, claro, ya lo claro. hicieron le llamé a mi papá y le dije, papá que eh, tengo que ir a Veracruz o sea tenemos que ir a Veracruz y mi papá dice, pues en lo que, si, si es tu decisión, pues en lo que yo te puedo apoyar eh, vamos llegamos al, al teatro de, de allá de Veracruz y mi papá dice, pues, bájense y fórmense. Me dijo a mí un primo. Y a las 8 de la mañana fue por mí, este, ya que me habían apartado el lugar. Me formo, paso y empiezo a cantar y me dicen que no. Y me dicen gracias, me quitan el sticker. Y yo, no, salgo y me dicen, ¿qué pasó? 
no me quedé. ¿Cómo que no te quedaste? Yo, pues no, me dijeron que no. ¿Pero por qué? Le digo, no sé, no sé. Este... ¿Y qué pasó? Y me dice, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Y yo, no, me voy a volver a formar. ¿Cómo que te vas a Nos fuimos a la final de la cola y esto era una cola que tardó otras siete horas, no me acuerdo cuánto más. Vuelvo a, a pasar, no se dieron cuenta que, que me pasó, llegáramos miles, ¿no? Y llego con Oscar López. Y Oscarito me escucha, empiezo cantando. Y yo, yo creo que fue la canción, me acuerdo que pensé, yo creo que fue porque Usted se me llevó la vida, es la canción con la que gané mi primer concurso. Claro. Y con el que audicioné la vez anterior. Uh -huh. Y yo dije, yo creo que fue la canción, tengo que cantar otra vez esta canción, que es mi canción de la suerte, que ya lo sabes, tienes que ir con ella. Y empiezo, Usted se me llevó la, me acuerdo que me tocó las manos, vida. Y el alma entera, y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Usted no sabe lo importante que fue, no sabe que su ausencia fundado de hiel, que se ha quedado clavada en mi piel. Me sorprendió, abrió la boca y me, me impactó y por la prestancia, por el tono de voz, porque, porque tenía, tenía pasta de ídolo, ¿no? tenía una voz impresionante, tenía prestancia. Cantó, usted se me llevó, se me llevó la vida, sí, mal guardo, se me lo guardo totalmente. Oscar se me queda viendo y me dice, nos vemos después. Y yo, no, por favor, por favor, mira que... Este, y le empiezo a rogar de que ya me formé dos veces. Sí. Eh, tengo 17 años, pero ya voy a cumplir los 18 años. Él no me entendió. Bueno, es, es, algo puede ser, sí, totalmente, sí, sí que le dijeron que, pero escúchame, ya pasaste, quedaste. Sí, pero él quería, ¿entendés? Lo, como que el, el minuto lo quería reproducir en horas y contarme cosas y tal cual. Y me volteé a ver la, la chava de al lado y me dice, que te está diciendo que te ves pues, que ya pasaste, que te ven en, en la segunda ronda. Y yo, gracias. El número 202148. Un paso adelante. Gracias por venir. ¿A dónde vas? Hasta la final, a la Ciudad de México. Y así comenzaron a cumplirse los primeros sueños de Carlos Rivera, que pronto aprendería que los sueños también se pueden romper a mitad del camino. Carlos Rivera entró a la tercera generación de la academia con todas las ilusiones del mundo y su familia lo apoyó primero que nada en conseguir las necesidades básicas para la temporada que pasaría en esa casa de estudios. Nos pedían cinco cambios deportivos, cinco uh -huh. cambios casuales. Y yo no tenía cinco cambios deportivos ni, ni cinco cambios casuales. Y apenas si tenía un pantalón de vestir negro con un traje que era lo que usaba para cantar en todos lados. <risa> y, y unos jeans y uno, o sea, y entonces era, pues, ¿de dónde los sacamos? No? Mi papá, o sea, pagó unas cosas, este, había que comprar un Discman que no tenía, entonces lo compramos. Eh, y, y llegó un momento que con mi hermano le digo, entonces que todavía me falta esto y me falta esto y me falta esto. Y me dice, a ver, vente. Me llevó a su departamento donde vivía. Eh, y me, di, me dice, tienes lo de mi renta. Yo ahí veo cómo me las arreglo y, y me dio la renta de, de, de su departamento. Al fin que nunca le quedó mal a la, a la dueña, o sea que, se, y lo necesitas más. Pero en mamá, en ese momento, no nos hablábamos. ¿Por qué? Porque teníamos un conflicto ahí mío. De hecho, nunca, nunca he hablado y nunca he dicho bien por qué fue. ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Por qué te enojaste con tu mamá? Me enojé con ella. En realidad... Soy más culpable yo que, o sea, es más, ella no tiene la culpa. Este, eh, yo estaba muy celoso, muy celoso, porque mis papás eran separados muchísimo tiempo. Sí, claro. Y, y tu mamá tenía y un mi, novio. Mi, mi mamá tenía un novio. Y yo me puse celosísimo, pero celosísimo. Él aprovechó ese, esos momentos de enojo y fue como un desquite hacia mí, yo creo, de, de decir, pues ahora como tú ya eh, quieres rehacer tu vida, ya tienes a alguien contigo, y como no me podía ni ver, pues se fueron a buscar al papá. Entonces le dejé de hablar, le dejé de hablar y, este, y me fui a la academia sin decirle nada. Me dio mucho coraje porque yo hacía muchos sacrificios para darle la escuela, pues 
pensé, dije, ya aquí terminó, mi hijo ya no va a estudiar. Unas amigas me dijeron, este, ay, no seas mala, hoy empieza la academia. Le digo, no, no lo quiero ver. No lo quiero ver y no lo quiero ver. Inclusive me habían pedido una fotografía eh, que les mandara y yo no quise. Les dije, yo no les voy a mandar nada. Con engaños me hacen hablar con ella, porque yo no quería hablar con ella. Me dijeron que mi hijo se, este, se sentía algo triste y que era necesario que yo hablara con él. Entonces me convencieron. Entonces me, me la... Me la pasan y bueno, ya, este, yo cuando escuché su voz me puse a llorar. Y claro, pues es mi mamá, que es la reina de mi vida. ¿Qué pasó, ma? Quiero decirte que si en algo te ofendí, como madre, hijo. Espero que algún día me puedas perdonar. Yo pensé que había sido la mejor madre, pero tú me hiciste ver que no. Mi niño olvida todo lo malo. Piensa en lo bueno que, que vivimos tú y yo. Y deseo... ¿Por qué, mamá? ¿Qué, hijo? ¿Por qué me hiciste eso? Mira, tú sabes que hemos llegado a cometer errores y que de esos errores vamos a aprender. Un día, mi hijo, con el tiempo, cada uno llegamos a recibir nuestro castigo y yo creo que yo ya lo estoy recibiendo. Mami. ¿Qué pasó, mi amor? Te quiero mucho, mamá. Yo también, mi vida. Yo, tú lo sabes. Tú lo sabes que sí. Ya le dije, eh, pues, que yo no lo iba a dejar solo y que yo lo iba a apoyar hasta el final. Y, este, y fue cuando tuve yo ya la libertad de apoyar a mi hijo. Disfruté con mucha más plenitud todo el proceso de la academia, que fue, te lo repito, precioso. Porque yo la academia la viví como lo mejor que me pudo pasar hasta ese momento, no hubo momento que no disfrutara, no hubo momento que no aprendiera algo. Y al principio, yo cuando entré a la academia, no me, tra no me trataban muy bien mis compañeros, porque era yo el más ni o sea, un niño. Yo tenía 17 años, todavía cumplí 18 ahí, luego, luego empezando el programa. Pero no lograba adaptarme, porque era yo demasiado niño. Carlos llegó desde el principio pisando muy fuerte, y precisamente eso puede haber sido, no se trata de rechazo, ni de, o sea, es una dinámica, dentro de la casa ocurren cosas, ocurren, eh, se establecen ciertas dinámicas, se establecen ciertas valencias que son naturales desde el principio. Y yo creo que el proceso en el que un conjunto de personas se conocen y, eh, y están en el proceso eh, de, de conocerse, es muy complicado de repente poder saber cómo es cada quien, y yo creo que fue parte del proceso que le tocó estar, de, a lo mejor lo siento de esa forma y todos estábamos conviviendo. Sí, sí vi que le costaba mucho trabajo eh, poder eh, adaptarse por la actitud de los demás. O era tanta la, la, tan claro el objetivo que él tenía para hacer las cosas que sí de pronto él prefería estudiar y hacer otras cosas más que los demás, ¿no? que de pronto pues sí querían jugar o querían eh, divertirse o querían hacer cosas que iban más allá del estudio. Era muy tesonero, muy disciplinado, preparaba mucho las cosas, pero muchas veces le costaba trabajo aceptar las indicaciones o aceptar las instrucciones. Y le costaba trabajo precisamente porque tenía tanta necesidad de hacerlo bien que muchas veces ese fue mi discusión, esa fue mi discusión con él. No se trata de hacerlo bien, Carlos, solo hazlo porque de pronto él mismo se ponía límites porque él creía que las cosas estaban bien hechas de cierto modo y entonces era difícil poder sacarlo de eso. Usted no sabe qué daño causó como ha destrozado a este corazón que tan solo palpita. Carlos, desde el primer momento en el, que, en el que llega, nosotros en el panel de, de críticos lo, lo concebimos como la pieza más importante de, de ese programa y de ese, de ese proyecto, porque él en sí representa los, los valores aspiracionales 
en los que la academia se fundó. Tienen que ver con la tenacidad, tienen que ver con la constancia. Como al quinto, sexto concierto se empezó a despegar de los demás. O sea, él ya era el ganador. Y también siendo tan chiquito, pues te tienes que enfrentar a los jueces sí. de la academia y que eran implacables. Y que había un Arturo López Gavito que te decía que eras un Alejandro Fernández de Petatiu. <risa> casi, casi, ¿no? ¿Cómo cantaría mal Alejandro Fernández una canción de Café Tacuba? ¿Cómo lo acabas de hacer tú? La canción que acabas de interpretar es una canción que fue escrita a exprofeso para el género del rock, ¿no? Cantar balada en una canción que no es balada, sino que es una gran canción. Y robarte el estilo interpretativo de Alejandro Fernández no es lo que vale. Cuando lo hizo fue porque seguramente le pidieron que cantara una de sus canciones o porque la propia producción lo que quiso encontrar en él fue un símil del cantante mexicano. A pesar de que me dijo alguna vez ese comparativo, y, y que alguna vez me lo dijo de mejor o de peor manera. Pero llegó un día en el que, eh, cuando te hablo de que empecé a disfrutar de, con mayor plenitud el, el proceso y el programa, uh -huh. canté Vivo por ella y él se levantó a aplaudirme. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Ella me da la vida, la vivo. Yo me voy a parar de una vez para no quedarme solo. Muchas gracias. Y me dijo, el reto que, tu, que te pongo a ti es que las cuatro personas que estemos aquí nos levantemos a aplaudirte. Pasaron dos semanas, canté eh, por debajo de la mesa. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio, el espacio me haces tuyo. Muere el orgullo en mí y es que no puedo estar sin ti. Interpretar de Carlos Augusto Rivera Guerra. Muchísimas Guamán, gracias. Guamantla de estar feliz. Y estos cuatro personas se paran. Es un momento televisivo muy importante, pero también es un momento de, de credibilidad. Eh, Carlos genera credibilidad. ¿no? Lo genera desde antes de tener un disco, cuando está empezando y cuando él lo que está haciendo es vivir momentos televisivos. ¿no? Imagínate, tenía 18 años. Es, eh, él, naces con el talento, lo puedes perfeccionar, pero ahí es cuando demostramos. Y él además nació angelado. Él tiene una luz, él brilla con luz propia. Y jamás voy a olvidar el apoyo que la gente le brindaba a Carlos. Era espectacular, era sobresaliente. Cuentan, por lo que me dice la gente en Azteca, los productores, que desde el tercer concierto me fui al primer lugar. Uh -huh. Y así hasta la final. Estuve 15 conciertos en primer lugar. Y cada vez era más arriba, más arriba, más arriba. La diferencia entre el primero y el segundo. Tanto que al final gané la Academia con más del 80% de los votos. Y aunque ganar la tercera generación de la Academia parecía la exitosa culminación de un largo camino de lucha y esfuerzo para Carlos, pronto se daría cuenta que este apenas estaba comenzando. El 4 de julio del 2004 se llevó a cabo la final de la tercera generación de la Academia en el Centro de Convenciones de Acapulco. Y como ya todo el mundo esperaba, Carlos Rivera, quien se mantuvo siempre en la cabeza del proyecto, resultó el ganador. ¡Carlos! Todos sabíamos que iba a ganar. Mucha gente se, se encontró con él de la manera adecuada y, y, bueno, lo colocaron como el ganador. No había modo de, de que esto no fuera así. 
no era muy claro, era muy claro que él era el mejor de todos, era muy claro en el que conectaba a través de su humildad con la gente. El público estaba enloquecido, rompieron las puertas, los cristales, la gente quería entrar, quería ver esto, quería ver lo otro, fue la locura, la locura. Y en ese momento tan crucial para Carlos Rivera en el inicio de su vida profesional, el joven cantante encontró un apoyo emocional importantísimo en una de sus compañeras de generación de la academia, Hiromi Hayakawa. Mi primer gran amor de, de la vida y fue también eh, y precioso todo lo que vivimos juntos. Cuéntame. Siempre la recuerdo con todo el amor porque, y a la fecha ¿no? y nos queremos siempre. Fue el primer amor que viví eh, como intensamente, intensamente, claro. intensamente. Y hubo mucho, 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 mucho amor. Y luego, pues yo, yo, fui, yo tuve la culpa, porque... ¿La culpa de qué? ¿De que se terminara? Sí, 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 porque do, digamos que cuando empezó ya todo lo del disco y todo lo de la carrera, pues yo decidí eh, que enfocarme toda tu energía en con toda mi energía a eso. Y, y fue un error, porque pude haber tenido las dos cosas. Yo creo que Carlos no estaba para relaciones. Yo creo que a Carlos lo tenía muy, absor muy absorto su carrera. Sí me parece que, que, que ser como parte del mismo proyecto, que estar como su, su relación con tantos testigos y tal, pues sí afectó mucho, ¿no? Después me arrepentí, por supuesto, muchísimo. Y... Sí, pero ¿se lo dijiste que te arrepentiste? Sí, claro, después se lo dije. Después se lo dije. ¿Pero se lo dijiste como para que volviera contigo o se lo dijiste sí, nada más pero, para que pero ella, eh, No, no, se lo dije... Yo sí quería, pero, pero ella ya no. <risa> Porque además ya tenía... Este, Una pareja. Sí. Y, y, y simplemente pues no. Ya, ya no había... <risa> fue, fue, para mí fue difícil eso porque cuando sabes que tú tienes la culpa, que, que cometes un error, que dejas ir a alguien que es muy importante para ti, y que después, eh, pues ya no hay... ¿No va a volver? No, no, ya no, ha, ya no hay vuelta. Y tampoco la... Digamos, la, la... La culpo, todo lo contrario. Y sí, yo creo que sí. Tardó, eh, tardó un poco de tiempo para poder volver a estar con otra persona. ¿Te ha sido fácil enamorarte en este medio, en este negocio? No, 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 no. Yo creo que además me enamoré muy pocas veces de verdad. Uh -huh. Y... Y, y lo que también es de que esa parte solitaria de la que te hablo, que soy, o sea, soy muy solitario y, y que me dedico a mi carrera al mil por ciento. O sea, yo desayuno pensando en mi carrera, desayuno como y seno pensando en lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso de primera instancia me hace no conocer a mucha gente uh -huh. y cuando lo hago, eh, siempre termina fracasando. <risa> O sea, tengo, tengo digamos, eh, éxito en otras cosas, en, la, en mi trabajo, en todo, porque es a lo que me dedico y a, y a que estoy al mil por ciento. Tiene un, su carácter algo fuertecito y a él no le gusta que le digan, este, te estoy esperando, este, oye, este, no me has hablado, y, y él no, a él no le gusta que lo presionen. Más que nada es eso, porque si él... Este, quisiera ya desde cuando ya se hubiera casado. Pero, pero esa parte es la, la que ha sido siempre mi, mis mayores fracasos hasta hoy. Por el momento. Por el momento, Porque digo, soy muy joven. 27 o sea, años. Por eso no me preocupo. Pero siempre digo también, digo que so, yo soy soltero siempre, pero sol, no estoy solo nunca. Pero no solo. <risa> no solo. <risa> Exacto. Casi nunca me gusta hablar de, de esto porque las pocas veces que lo he hecho siempre termina. Entonces ya lo tomé como de mala suerte y dije, mejor ya no lo voy a hacer y, y dura más. Llega el día y ganas la academia y yo creo que ahí el reto era, ¿y ahora qué voy a hacer con este primer lugar? Y no te fue tan fácil. No, nada fácil, nada fácil. Te preparan para todo menos para eso, ¿no? Para enfrentarte a una cámara, un micrófono, a, eh, a, a, a los fans. Yo creo que fue el de los tiempos de lo más difícil porque eh, te das cuenta que cómo es la fama, que es tan efímera y, tan, y, que, y que empieza en un punto pero va a la baja eh, en pique. Y es que luego de haberse convertido en el indiscutible ganador de la academia, la carrera de Carlos Rivera como cantante fue prácticamente encajonada. Dolido, enojado, frustrado, comenzó a actuar en consecuencia lo que pudo haber terminado con su carrera cuando esta apenas estaba comenzando. Pero estas historias las engarzaremos para ustedes la próxima semana.
todo el año después de que yo gané la academia, es que no hice nada, es que no hubo nada. Estaba frustrado, estaba yo muy enojado con las, con las circunstancias. De, ¿Y lo somatizaste en la voz? Y se me fueron a la voz. Todo me, me salió mal, me salió mal. Todo me salía mal. En ese momento fue el momento que también, si, si hubo un momento en el que a mí se me pudo haber eh, subido un poco, fue el teatro el que me salva la vida por completo. O sea, me sacó de la frustración a, a un mundo maravilloso y nuevo. El Rey León viene como uno de los sueños más grandes, o el, el sueño más grande en teatro, eso sí. Y me vino la, la premonición de estar en el escenario viendo eh, en un extremo del escenario con un cañón de luz sobre mí y empezar a cantar la, la canción. Y entonces dije, yo voy a ser siempre. Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con más historias. Engarzadas, muy buenas noches. Gracias.